Bueno amigos, ¿cómo están? Yo soy Eduardo. El día de hoy estaremos analizando una historia en inglés. Para esta clase utilizaremos un método desarrollado por este canal. En este método desarrollamos una idea totalmente en inglés y luego cuando esto termine estaremos analizando lo dicho totalmente a detalle. Cómo se dijo, qué palabra se dijo, por qué se dijo de una manera, por qué no se dijo de otra, la entonación, la pronunciación, trucos para mejorar la fluidez. Todo en una sola clase. Es lo que a mí me gusta llamar un todo en uno. Ya que usted puede aprender muchísimo en una sola clase. Puede aprender entonación, pronunciación, fluidez, nuevo vocabulario, de todo. Comenzaremos con un pequeño fragmento en inglés que durará aproximadamente 45 segundos. No quite el video, no se sienta incómodo. Es parte de la enseñanza. Tiene que escuchar esto en inglés y luego... Comenzaremos a analizar todo al detalle. La clase va a estar muy buena, muy interesante. Comparta este video con cada una de las personas que quieran aprender inglés. Así que, let's begin. Once upon a time, there was a wealthy woman named Mrs. Williams who had a live-in maid named Maria. Mrs. Williams would often treat Maria poorly, shouting at her for small mistakes and making her work long hours without breaks. One day, Mrs. Williams fell ill and was rushed to the hospital. The doctors informed her that she needed a kidney transplant as soon as possible. Unfortunately, none of Mrs. Williams' family members or friends were a match for her. Desperate for a solution, the doctors tested all the hospital staff and discovered that Maria was a perfect match for Mrs. Williams. When they informed Maria, she was hesitant to donate her kidney after all the mistreatment she had endured from Mrs. Williams. However, after some reflection, Maria decided to donate her kidney to save Mrs. Williams' life. After the successful transplant, Mrs. Williams was overwhelmed with gratitude and apologized to Maria for her past behavior. She realized that treating people with kindness and respect was more important than wealth or status. The story teaches us that no matter what our social status is, we are all equal and should treat each other with kindness and respect. We never know when we might need someone's help, so it's important to always be compassionate towards others. As time went on, Mrs. Williams and Maria developed a newfound respect for each other. Mrs. Williams realized that she had been taking Maria for granted and started treating her with the respect she deserved. She gave her regular breaks and even offered to pay for her education so that she could pursue her dreams. Maria, on the other hand, was grateful for the opportunity to save Mrs. Williams' life. She saw that kindness and compassion could change people and bring them closer together. She continued to work for Mrs. Williams, but the relationship between them had drastically changed. They had become friends and treated each other with love and kindness. The story of Mrs. Williams and Maria spread throughout the community, and people started to see the importance of treating others with kindness and respect, regardless of their social status. Vamos a estar analizando el vocabulario fundamental que se utilizó en esta historia para luego volver a escucharla y que usted pueda entender mejor. Ella comienza diciendo, Once upon a time, there was a wealthy woman. Once upon a time. Este once upon a time significa érase una vez. Once upon a time. Érase una vez. Y luego dice, There was a wealthy woman. ¿Qué es este wealthy? Wealthy. Wealthy es una manera de decir rico o rica. Once upon a time, había una vez. Once upon a time, there was a wealthy woman. La mayoría de los cuentos e historias comienzan con este once upon a time. Había una vez. Había una vez. Y si se fija, el time no es traducido por tiempo sino que significa vez. En muchas ocasiones usted podrá traducir este time como vez. Once upon a time, there was, había, there was. Había, was, el pasado del verbo to be. There is, there are, hay. Pero si usted dice there was, es había en pasado. There was a wealthy woman. Había una mujer rica, woman, wealthy woman, wealthy woman. Y luego dice, name 
Mrs. Williams, llamada la señorita Williams. Luego vemos el término live and made, live y made. Este es el término utilizado para una persona que te ayude en la casa con los quehaceres. Living made. Este living made se dice como si fuera una sola palabra. Living made. No es live in made. Si se dice así tan pausadamente, no se entiende lo que se está queriendo decir. Es living made. Living made. Living made. Y luego dice, Mrs. William will often treat Maria poorly. Mrs. William, la señorita William, will often treat Maria poorly. Solía would often treat Maria poorly. Este treat es tratar. Trataba a Maria poorly. Y este poorly significa pobremente, de manera pobre. Recuerde que estamos repasando el vocabulario principal para que ya luego usted pueda entender la historia completa. Y luego dice, shouting at her for small mistakes. Shouting at her. ¿Qué es este shouting? Shouting. Shouting es como gritar, regañar a alguien. Shouting at her. Gritándole a ella for small mistakes. Ya usted sabe lo que significa esto. Small significa pequeños. Small. Y mistakes son errores. Mistakes. Errores. Regañándola por pequeños errores. And making her work long hours without break. And making her y haciéndola. Making her. Make es hacer. Making somebody. Usted hace a alguien hacer algo. Making her, en este caso, haciéndola a ella, work, trabajar, long hours, without breaks. Este without, without, significa sin. Y la palabra with, with, solamente, significa con. Cuando usted ve este with solo, es con. Pero si le agregan este terminal de out, es sin. ¿Usted entiende? Con. With, sin, without, without breaks, without breaks. Este breaks que dice al final es un tiempo de descanso que usted se toma en su trabajo, el break. Comúnmente de 15 minutos o 30 minutos. Gritándole a ella for small mistakes, por errores pequeños. And making her work long hours without breaks. Y haciéndola, and making her work, trabajar, usted sabe lo que significa esto, long hours without breaks. Long hours, largas horas, without breaks. One day, one day, un día, one day, Mrs. William fell ill. Mrs. William fell ill. ¿Qué es este fell? Fell. Fell es como caer. En este caso, cayó. One day, Mrs. William fell ill and was rushed to the hospital. Mrs. William cayó ill, enferma. Este ill significa enferma o enfermo. No es ill, no es ill, es ill, ill. El sonido de I tiene un pequeño sonido de E al inicio. Ill. Ill. Mrs. William fell ill. Cayó enferma. Este fell está en pasado. Está diciendo cayó enferma. Fell ill and was rushed to the hospital. ¿Qué es este rush? Rush es cualquier cosa que se hace de manera rápida. Rush, rush. And was rushed to the hospital. Y la llevaron... Rápido al hospital. And was rushed to the hospital. Hospital. Y luego dice, The doctors informed her that she needed a kidney transplant as soon as possible. The doctors. Los doctores. The doctors. ¿Qué hicieron? Informer. Informer. 
The doctors informed her. Los doctores le informaron, inform her, le informaron a ella that she needed a kidney transplant. That she needed. Este needed es el pasado de need, que es necesitar. Le informaron que ella necesitaba. The doctors informed her that she needed a kidney transplant. Un trasplante de kidney. ¿Qué es este kidney? Kidney significa riñón. Un trasplante de riñón. The doctors informed her that she needed a kidney transplant as soon as possible. As soon as possible. Tan pronto como sea posible. As soon, tan pronto as possible. Como sea posible. ¿Qué sacamos de este pequeño párrafo? Ya sabe que need es el presente de necesitar, necesito, I need. Y si es en pasado, necesitaba, es I needed, I needed. Con un pequeño sonido de D al final, I needed. Y también puede ver que kidney es riñón, kidney transplant, trasplante de riñón. Y luego dice, unfortunately, unfortunately, none of Mrs. William's family members or friends were a match for her. Unfortunately, 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 desafortunadamente, unfortunately, none of Mrs. William's family, none of Mrs. William's family members or friends were a match for her. None of Mrs. William's family members. Ninguno. Cuando usted ve este none, none, se traduce como ninguno. Ninguno, none of, none of. Ninguno de, none of Mrs. William family members. Ninguno de los familiares de Mrs. William or friends o sus amigos were a match for her. ¿Qué es este match? Este match es como combinación, algo que combina. Ninguno de sus familiares o amigos fueron, were, el pasado del verbo to be, en plural, were, fueron, a match for her. Fueron compatibles para ella. Entonces aquí viene el plus twist de la historia. Desperate for a solution, the doctor states all the hospital staff and discover that Maria was perfect match for Mrs. William. Desperate. Desperate. ¿Qué es desperate? Desperate es cuando alguien está... La traducción de esto es muy parecido a como suena en español. Desesperado. Desperate. Desperate. Ellos estaban desperate for a solution. Desesperados por una solución. Desperate for a solution. The doctors taste... Los doctores probaron all the hospital staff, todas las personas que trabajaban en el hospital. Cuando usted ve a este staff, staff, son las personas que trabajan en un lugar, un staff. All the hospital staff and discover, and discover, y descubrieron that Maria was perfect match for Mrs. William. Da María, que María, este that, que significa eso, en ocasiones se utiliza mucho para expresar el que, que, como en este caso, discover that María was, que María era, that María was, que María era, was el pasado del verbo to be. ¿Por qué no se utiliza where? Porque where es para plural, es para más de una persona. Si ya se está hablando, si se habla de una persona, se utiliza was. Si se habla de dos o más personas, se utiliza were. María was a perfect match for Mrs. William. María era una donante perfecta para la señora Williams. Entonces acaban de descubrir que María era una donante perfecta para Mrs. William. María was a perfect match for Mrs. William. 
Algo que todavía no le he aclarado, este Mrs. Mrs. Se trata de, se trata de una abreviación para referirse a señora. Mrs. Williams, señora Williams. En la mayoría de casos se utiliza esta abreviación y luego el apellido de la persona. Si es un hombre, es Mr. Si es una señora, Mrs. Y si es una señorita, Miss. Por eso los certámenes de belleza son Mrs. When they informed Maria, she was hesitate to donate her kidney after all the mistreatment. When they informed Maria, she was hesitate to donate her kidney after all the mistreatment. When they informed Maria, she was hesitate to donate her kidney after all the mistreatment she had endured from Mrs. William. When they informed Maria, when, cuando, they inform Maria. Cuando ellos le informaron a Maria, she was hesitate. She was hesitate. ¿Qué es este hesitate? Hesitate es como dudar. Cuando usted duda de hacer algo. She was, ella estaba indecisa, dudosa. She was hesitate to donate. De donar, to donate her kidney after all the mistreatment she had endured from Mrs. William. Estaba insegura de donar her kidney, ya usted sabe lo que es kidney, riñón, after all, después de todo, after all the mistreatment, después de todo el maltrato. Este mistreatment significa maltrato. Después de todo el maltrato, she has endured from Mrs. William. La palabra endure significa soportar. After all the mistreatment she had endured. Después de todo el maltrato que ella había soportado. From Mrs. Williams. De parte de la señora Williams. Cualquiera lo piensa. Y luego dice, however, after some reflection. However, after some reflection, Maria decided to donate her kidney to save Mrs. Williams' life. However, este however es una expresión que significa sin embargo, however, sin embargo, after some reflection, después de alguna reflexión, María decided to donate her kidney. María decidió donar su riñón to save Mrs. William life para salvar la vida de la señora Williams. Muy difícil decisión. After the successful transplant, Mrs. William was overwhelmed with gratitude and apologized to Maria for her past behavior. After the successful transplant, after, después, after, después. La palabra after significa después. La palabra before significa antes. No se confunda con esto. After the successful transplant, Después del exitoso, successful. After the successful transplant, después de el exitoso trasplante, Mrs. Williams was overwhelmed. La señorita Williams, la señora Williams, estaba conmocionada, overwhelmed. Estaba abrumada, conmocionada, overwhelmed. En una, cuando usted vea que una palabra está conformada por la palabra over, significa como que hay mucho de algo, como over, por ejemplo, overpriced, algo está sobrevalorado, tiene el precio muy alto. En este caso, overwhelmed es abrumado, está por encima, está por las nubes. La señora Williams estaba abrumada, with, pero en este caso era con algo positivo, with gratitude and apologize to Maria. Con gratitud y disculpas. Apologize to Maria. Hacia Maria. For her past behavior. For her past behavior. Por su pasado o por su antiguo behavior. Behavior es actitud o comportamiento. Con su antiguo comportamiento. 
En este caso, por ejemplo, vemos que utiliza la palabra past for her past. Past es más traducido como pasado, por su pasado comportamiento. Aquí, para sonar un poco mejor, más recomendable traducirlo por antiguo, for her past behavior, por su antiguo comportamiento. Y luego dice, she realized that treating people with kindness and respect was more important than wealth. She realized that treating people with kindness and respect was more important than wealth or status. She realized that treating people with kindness and respect was more important than wealth or status. Ella se dio cuenta, she realized, she realized that treating people with kindness, que tratar a las personas con amabilidad, kindness, Kind significa amable. Y al agregar este ness al final, se transforma en amabilidad. Kindness. La mayoría de palabras que usted vea con este sufijo al final de ness, se les está dando este, esta entonación de that, that. Por ejemplo, la palabra felicidad se dice happiness. Happiness. A la palabra happy se le agrega este ness y se convierte en felicidad, happiness. Lo mismo que pasa aquí con kindness. Kind se le agrega el ness y se transforma en amabilidad. Tenga esto pendiente. She realized that treating people with kindness and respect was more important than wealth or status. Ella se dio cuenta que tratar a las personas con amabilidad And respect, y respeto, was more important than wealth. Era más importante que la riqueza o el estatus de una persona. Or status, status. Dice, the story teaches us that no matter what our social status is, the study teaches us, la historia nos enseña. The study teaches us, teach es enseñar. Teaches us, nos enseña a nosotros, us, teaches us that no matter what, que no importa qué o cuál, no matter what our social status is, no importa cuál nuestro estatus social sea. Así mismo es que se está diciendo. Fíjese que el sea está al final. No matter what, no importa cuál, our social status, no matter what, no matter what our social status is, no importa cuál nuestro estatus social sea, así mismo al final, sea, is. We are all equal and should treat each other with kindness and respect. We are all equal. Todos somos iguales. Este equal es iguales. We are all equal and should treat each other with kindness and respect. And should treat each other. Este should, should, no es should, should, should. El sonido de L no se hace, sino que simplemente es should, should, should con un pequeño sonido de D al final. And should treat each other with kindness and respect. Y deberíamos tratarnos los unos a los otros, each other, with kindness and respect. We never know when we might need someone's help. We never know, nunca sabemos, when we might need, cuando podríamos necesitar, when we might need, este might, es poder, podría. We might need someone's help. La ayuda de alguien. Someone's help. So, it's important to always be compassion. So, it's important to always be compassionate towards others. So, it's important So, it's important to always be compassionate towards others. Así que es importante. So, it's important to always be compassionate. 
to always be compassionate, compassionate towards others. Así que siempre bueno. So it's important. Así que es importante siempre ser compasivo, compassionate towards others, con otros. Este towards significa hacia, hacia los demás, towards others. Y luego sigue explicando, a time went on, Mrs. William and Maria developed a newfound respect for each other. As time went on. Cuando siguió el tiempo o cuando pasó el tiempo, este went on significa como seguir, continuar. Igual que goes on. El tiempo continúa. As time went on, Mrs. William and Maria developed. La señora William y María desarrollaron, develop a new found. A new found. ¿Qué es este new found? Si nos fijamos, es una palabra compuesta por dos palabras que ya conocemos. New, new, que es nuevo, y found, que es encontrar. Esta palabra significa un recién encontrado. A new found respect. Un recién encontrado respeto for each other. La una a la otra. For each other. Mrs. William realized that she had been taking Maria for granted and started treating her with the respect that she deserved. Mrs. William realized. La señora Williams se dio cuenta that she had been taking Maria for granted. ¿Qué es taking somebody for granted? Tomar taking for granted. Este granted es como tomar por sentado, tomar por hecho, como que es algo como que no le prestas mucha atención porque sientes que es tuyo, que te pertenece. Nos pasa mucho a veces en la vida con diferentes tipos de cosas que we take it for granted. Lo tomamos por garantizado. Y eso había sucedido con Miss William. Había tomado for granted a María. Ella se dio cuenta and started treating her y la comenzó a tratar with respect she deserved, con el respeto que ella se merecía. Y luego dice, she gave her regular breaks and offered, she gave her regular breaks and even offered to pay for her education so that she could pursue her dreams. Muy bonito. She gave her regular breaks. Ella le dio descansos regularmente and even offered to pay for her education e incluso se ofreció para pagar por su educación so that she could pursue her dreams. Así que ella pudiera perseguir sus sueños. Pursue, pursue, perseguir. Her dreams, her dreams, sus sueños. Entonces dice, María, on the other hand, was grateful for the opportunity to save Mrs. William life. María, por otro lado, on the other hand, este término es muy utilizado para referirse a, por otra parte, por el otro lado, on the other hand, en la otra mano, literalmente. María, on the other hand, was grateful for the opportunity to save Mrs. William life. Was grateful. Estaba agradecida for the opportunity to save. Por la oportunidad to save. Save. Save es salvar. Por la oportunidad de salvar Mrs. William life. La vida de Mrs. William. Y dice... She saw that kindness and compassion could change people and bring them closer together. She saw, ella vio, that kindness and compassion, que la amabilidad y la compasión, compassion, compasión, could change people and bring them closer together. Podía cambiar a las personas. Could change people. People, personas. 
and bring them closer together. People es el plural. Cuando usted quiere referirse a más de una persona, dice people. Pero si quiere decir una sola persona, dice person. One person. Two people. Que le quede eso claro. Brinden los trae closer together. Como más cerca juntos. Los une. Básicamente. Te pido que si te gustan este tipo de clases, te suscribas al canal. Este tipo de clases son oro en video. Usted aprende muchísimo, gran cantidad de vocabulario, entonación, pronunciación, fluidez. Así que mande esto a las personas que usted sabe que quieren aprender inglés para que aprendan de esta manera. Para mí es un placer poderles enseñar, pero este tipo de clases a veces son bien largas y dificultosas de hacer. Así que like y suscríbanse y muestren apoyo a este tipo de contenidos para seguir trayéndoselos al canal. Y dice, She continued to work for Mrs. William, but the relationship between them has dramatically changed. She continued to work. Ella, continue, ella continuó trabajando for Mrs. William, para la señora Williams. But the relationship, relationship es un término para referirse a la relación entre dos personas. En la mayoría de casos, cuando se utiliza este relationship, tiene una connotación amorosa. En este caso, no. But the relationship, pero la relación between them, entre ellos o entre ellas, had dramatically changed. Cambió dramáticamente. They had become friends and treated each other with love and kindness. Ellas se convirtieron en amigas y se trataron la una a la otra con amor y kindness. ¿Qué es kindness? Amabilidad. Ya usted lo sabía. Y bueno, creo que usted está listo para escuchar la historia completa sin ningún tipo de interrupción. Escúchela. No le voy a poner los subtítulos en la pantalla, no voy a intervenir, es solamente usted escuchando una historia que ya se sabe al dedillo, porque la estudiamos completica, así que preste mucha atención, si tiene que escucharlo una, dos o tres veces, hágalo, porque nunca se sobreestudia, mientras más tiempo usted le dedique a su aprendizaje, más va a aprender. Recuerde suscribirse al canal, darle like al video y si, y si les gusta aprender con este tipo de clases y otras metodologías que tenemos solamente aquí en este canal, te recomiendo que adquieras nuestro curso completo Open Your Mouth English Course en precio de oferta por motivos de lanzamiento. Por tan solo $29.99 tienes acceso al curso de por vida, un solo pago sin mensualidad. Toda la información sobre este curso está en el primer comentario, así como el enlace para hablar directamente con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp. Yo soy su profesor Eduardo, espero verlos allí. Once upon a time, there was a wealthy woman named Mrs. Williams who had a live-in maid named Maria. Mrs. Williams would often treat Maria poorly, shouting at her for small mistakes and making her work long hours without breaks. One day, Mrs. Williams fell ill and was rushed to the hospital. The doctors informed her that she needed a kidney transplant as soon as possible. Unfortunately, none of Mrs. Williams' family members or friends were a match for her. Desperate for a solution, the doctors tested all the hospital staff and discovered that Maria was a perfect match for Mrs. Williams. When they informed Maria, she was hesitant to donate her kidney after all the mistreatment she had endured from Mrs. Williams. However, after some reflection, Maria decided to donate her kidney to save Mrs. Williams' life. After the successful transplant, Mrs. Williams was overwhelmed with gratitude and apologized to Maria for her past behavior. She realized that treating people with kindness and respect was more important than wealth or status. The story teaches us that no matter what our social status is, we are all equal and should treat each other with kindness and respect. We never know when we might need someone's help, so it's important to always be compassionate towards others. As time went on, Mrs. Williams and Maria developed a newfound respect for each other. 
Mrs. Williams realized that she had been taking Maria for granted and started treating her with the respect she deserved. She gave her regular breaks and even offered to pay for her education so that she could pursue her dreams. Maria, on the other hand, was grateful for the opportunity to save Mrs. Williams' life. She saw that kindness and compassion could change people and bring them closer together. She continued to work for Mrs. Williams, but the relationship between them had drastically changed. They had become friends and treated each other with love and kindness. The story of Mrs. Williams and Maria spread throughout the community, and people started to see the importance of treating others with kindness and respect, regardless of their social status.